а можно ли стать законодателем моды? Об этом а, мы спросим сейчас нашу гостью Сашу Полярус, основателя и дизайнера модной марки «Полярус». Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, школьники. Саша, мусор и мода – взаимоисключающие понятия, разве нет? А, как оказалось, нет. В общем, история моего проекта началась в 2014 году. Я впервые оказалась в Париже и познакомилась там с понятием «ресайкл», «переработка». Вот. Я вдохновилась шведами, ребята Фрейтак, которые шьют сумки из тентов для фур. Фуры, большие машины, на них такие большие растяжки с рекламой, с разной информацией. Вот. В то время я строила очень успешную карьеру ивент-менеджера в Петербурге. И откуда-то, хоть у меня плохо с химией, я знала, что ПВХ нельзя нагревать. А ПВХ — это, собственно, то, из чего состоит баннер рекламный, которых на моей работе, я занималась организацией мероприятий, было в избытке. Вот. Я знала, что их нельзя нагревать, потому что выделяется самое вредное из всего вредного на планете — эти диоксины. И я не разрешала эти баннеры выбрасывать. Вот. И как будто бы знала, что в Париже вдохновлюсь фрейтак, вернусь в Петербург, уволюсь, заберу баннеры и начну шить из них сумки. То есть ваш стартовый капитал — это старые невыброшенные баннеры? Стартовый капитал — это было мое сырье, да, ага. которое было в избытке. И ну, я хорошо зарабатывала ага. тогда. У меня были деньги, чтобы купить там, минимальное оборудование. Вот. Ну и постепенно проект разрастался, я придумывала новые материалы. Сегодня основная коллекция из рекламных, о, рекламных автомобильных и велосипедных камер. В роли лямок выступают автомобильные ремни безопасности. Вот. А баннеры стали, превратились уже в одну модель. Это сумки шоперы, выглядят они вот так. Собственно, mm. данная сумка, да. Это... Написано проектория. проектория, это баннер проектории. Да, да, а мы сводишь... искали, думали, куда пропал. Перед сегодняшним мероприятием, да, заранее мне прислали с прошлых мероприятий баннеры проектории. Мы ага. заранее подготовились, сшили вот такие вот сумки, они двухслойные, Прочные. очень низостойкие, да, водонепроницаемые. В общем, такая история на века. Это шопер для похода в магазин, для похода куда-нибудь еще. Вот. И на сегодняшний день эти сумки превратились в мерч. То есть ага. любая компания так или иначе печатает баннеры для мероприятий, презентаций и всего остального. Все эти пресс-волы, так пресс называемые, на фоне вот, Я уже положила глаз на вот эти пресс-волы. Ну, вы пока не раскатываете, Саш, знаете. Да, в общем, вот. И на сегодняшний день проект «Полярус» производит очень много шоперов, Например, Uh, был большой проект этим летом. Uh, я даже не могла мечтать, что мой первый огромный проект будет от компании Adidas, для компании Adidas, uh, которая была официальным спонсором чемпионата мира по футболу. И, в общем, по завершению чемпионата мира по футболу в Петербург на мое производство приехало 2000 квадратных метров баннеров, из которых мы шили 1067 сумок, которые отправились в Берлин. Здесь тоже такая интересная история, что как бы наш мусор ага. в виде сумок Отправился в Берлин. Завалим мусором Берлин. Ну, как бы так, переместился. А, вы писали там на Берлин, например? А, нет, мы не писали на Берлин. Ну, в общем, вот, сейчас появляется все больше и больше оптовых заказов. Параллельно это розница и сумки из автовелокамер. Если кому-то интересно, то там на столе я принесла несколько вариантов. Можно посмотреть, а, потрогать, что пощупать. Из... Ага. Что сделано вот из этих вот вещей, то есть переработанных, да, баннеры, да. покрышки и так да. далее. А, вопросы из зала, если кто хочет задать, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Марина, я из школы 192, и мой вопрос, откуда вы берете материал и где вообще правильно... Производство? Производство правильного мусора. Но здесь уже все зависит от вашей фантазии, что именно вы придумываете перерабатывать, то есть какие материалы вы придумаете, и там уже ну, будет понятно, где их собирать. У меня, как я говорила, был большой ивент прошлое, соответственно, очень много коллег бывших в сфере ивент, и, соответственно, очень много баннеров, поток большой. Вот, по поводу резины, автовелокамеры, мне безопасности, здесь было сложнее. Я приезжала непосредственно на шиномонтажные мастерские, веломастерские, договаривалась, собственно, с людьми, которые там работают, о том, чтобы они не выбрасывали камеры. Я привозила специальные такие боксы для того, чтобы они их туда скидывали, и по мере его наполнения вызывали меня, и я это все забирала. То есть и они довольны, им не нужно утилизацией заниматься, И они довольны, заниматься, плюс да? я же еще им сумки дарю за то, что они мне помогают. А, вы еще немножечко так что, им да, возвращаете. Так что да, они у меня все модные, 
упаковано. Да, и отлично. Саш, спасибо большое. Возвращайтесь, пожалуйста, в зал. Ну, видите, при наличии фантазии, креативного начала и, возможно, идейных соображений можно даже на мусоре сделать такой интересный креативный бизнес.